。什么是风水？很喜欢一种解释，就是人与大自然的和谐，达到天人合一。看似神秘的东西，不过是自身对外的体现、认知而已。世界是你面前的镜子，你是什么样子的，世界就是什么样子。因而，上等人改变风水，下等人依赖风水。零幺，顺应时代，便即生存。地球上的生物是多样性的，鱼在水中游，青蛙的水田里，螃蟹在溪流里，猴子在爬树，人在城里。不同的生存方式，让生物的模样和器官都大不一样。鱼为了更好的游水，因此身体很细长，还有鳃。猴子的臂力惊人，还特别长。随时可以抓住树杈，适者生存，不适者淘汰。这是生物学家做出的总结。人在社会上混，要风生水起，就得走在社会的前面，起码应该敢于和社会一起改变。谁都不要停留在过去的某一天，还痴迷过期的成绩。北宋时，在欧阳修做主考官之前。都是以太学体的文风为主，因而一大批学生对太学体深入研究，还写得很顺溜。欧阳修做主考官时，进行科举改革，要求学生的文体要灵活多样、优美和实用，都要兼顾。有一个叫刘己的学生，第一次科考写到“天地闸，万物浊，圣人发”，试卷还未被阅览。欧阳修就在上面写了两个大字“批谬”。刘己落榜后，没有怨声载道，而是改名刘辉，并且更努力的读书，改变文风。下次科考，他大放文采，被欧阳修点赞，一举高中。时过境迁，我们现在也要参加考试。如果你写着“知乎者也”之类的话，估计是行不通的。你要得质体美劳，样样都行。认真看看社会，从上世纪七八十年代到今天，进步了多少？如果你不改变自己，就难以找到立足点，更不要说发财了。用什么方法，你能生存的更好一些？如果做到了，说明你的改变就是对的。从家乡种地的人变成了打工族，同样的劳动。但是收入不一样，从自己扛货到用机械扛货，效率大不同，回报更不同。改变生存的方式，越活越轻松，并且会走在时代的前面，超越一大批人，成为人上人。零二，推陈出新，遍及能力。改变自己，不单纯是换套衣服那么简单。要知道，乌龟就是乌龟。换了马甲还是乌龟，真正的改变是从骨子里变起的，是需要能力的。苏轼的才学是大家公认的，他参加科考时写道：“高尧曰杀之三，尧曰诱之三，故天下为高尧执法之间，而乐尧用刑之宽。”考官梅尧臣对苏轼写的文章。非常赞赏，就推荐给了主考官欧阳修。欧阳修认真读了文章，对于句子的出处不是很理解，于是找来苏轼交谈了很久。苏轼说，句子来源于《三国志·孔融传》。孔融说：“以今日之事观之，亦其如此。”对于一件事的意思，要深度理解和拓展。而不是刻板地停留在某一刻，因而典故和文章会有出入。欧阳修感叹：“此人善读书，善用书，尽信书不如无书。”真正能力出众的人，不一定能写出好文章，但是对于智慧的运用是有一套的，并且敢于打破原有的格局。古时候，人们很喜欢吃包子，到了诸葛亮这里。就把包子里的肉去掉了，做成了馒头。一开始，馒头用来祭祀，体现人类的文明。久而久之，馒头因为保持时间长，味道也不错。
，成为了士兵们必备的食物。想一想，既要打仗，又要应付饥饿，馒头的特点就肯定会被喜欢。你想要变成风水好的人，就要站在巨人的肩膀上，然后思考去做点什么。这样的话，才真正是前人栽树，后人乘凉。否则，你就在大树下乘凉，呼呼大睡，反而把自己养废了。过于安逸的地方是风水很差的地方，原地绕圈的人是风水很差的人。零三，调整心态，变即境界。俗话说，境由心生。一个人的风水好不好，要看心境。如果每天都有饭吃，却在哭穷，那就谈不上什么风水了。想一想，一栋美丽的洋楼里，天天传出骂人、哭泣的声音，人人都避之不及，风水也被破坏了。那些及时顺应人生沉沉浮浮的人，很快就会进入角色，笑着生活，因而他们的风水是流动的风景。苏轼被贬之后，约了几个朋友一起外出散心。他们走到半路上，天空忽然下起了大雨，大家都狼狈不堪。苏轼被雨水淋湿了，但是他忽然发现自己的心情好多了，似乎大雨是冲洗疲惫用的，风是微冷的，让人清醒。回想起这件事，他说：“回首向来萧瑟处，归去。”也无风雨也无情，看吧，境界上他活成了赢家。人生沉沉浮浮，多数时间在外流浪，但是苏轼却被人们敬仰，是文学上的一颗闪耀的星星。风来了，沐风；雨来了，沐雨；太阳来了，沐阳；星辰和月亮来了，入眠。哪有什么时间不是修行，不是奔赴美好？零四，行变心不变。我们遇到的世界，其实是心灵的外在呈现。心灵美好，则世界美好；心灵辽阔，也世界辽阔。心中无烦恼，则世界天清月朗，清净自在。养好自己的心，不让它受俗世风尘的污染，不让它受恶劣情绪的支配，不让它受名利欲望的侵蚀。保持心灵的简单、纯粹、通透，自然能修得好福气。有人去问禅师，如何才能消除心中的烦恼？禅师递给他一个背篓，让他一路走，一路把碰到的石头捡起来。那人走不多远，背篓里已经堆满了石头，累得气喘吁吁。这时，禅师让他把背篓清空，再往前走。只见那人步履矫健。轻盈如飞，禅师说：“烦恼本无根，不减自然无；痛苦本无缘，不纠自轻松。”如果我们心思狭隘，斤斤计较，跟碰到的烦心事过不去，就像不断往自己心头码石头。懂得修炼内心，清空心上的石头，放下烦恼，才能汲取积极的能量，吸引福气，养好自己的心。让它辽阔而强大，充实而坚韧，那么我们在世上行走就会从容笃定，充满力量。零五，东汉经学家郑玄在《议论》中写道：“意一明而含三意，意简一也，变意二也，不意三也。”宇宙万物存在的状态，一是顺其自然的、简单和容易；二是时时刻刻在变化的。三是以不变应对万变的，保持恒常的。显然，变或者不变，都在自己的掌握之中，那就没有什么不好的风水了。要相信，每一次改变不一定更好，但一定更积极勇敢。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。
三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。柏拉图有句名言：“智者说话是因为他们有话要说，愚者说话则是因为他们想说。”人人都会说话，但不是人人都懂得什么话该说，什么话不该说。都说言多必失，真正的聪明人从来不说这五种话。少说废话是一种美德。以前有个同事是个话痨，一点小事都能滔滔不绝说上半天。你问他一件事，他东拉西扯说了一大堆，就是不给你一个准话。你在火急火燎的赶工加班，他却在你旁边晃来晃去，一会儿问你在忙啥。一会儿跟你吐槽午饭太难吃，你和他聊工作，他从乔布斯说到松下幸之助，洋洋洒洒发表了一大篇高见，最后交上来的东西却驴唇不对马嘴。蔡康永就曾吐槽过这种人，喋喋不休和口才好完全是两件事。跟一个寡言的人共处一小时是很沉闷，但跟一个喋喋不休的人共处十分钟。你就会想掐死对方了。话多不可怕，可怕的是废话连篇，言之无物，既消耗自己的精力，又浪费别人的时间。真正的智者说话都干净利落，一针见血。他们不喜欢遮遮掩掩、拐弯抹角，有事就直说，只给你准确的信息。他们不轻易发表意见，发言前必定深思熟虑。一张口就很有分量。雨贵在精而不在多，麻雀叽喳千遍，也不如雄鸡啼叫一声。有时间说一些不痛不痒的废话，还不如沉下心做好手头的事，让自己说的话更有价值。不说刻薄话是一种教养。你身边是否也有这样的人？嘴巴比蛇还毒，还说自己只是性子直。你买了件新衣服，他说这衣服胖人穿不好看，让你的好心情戛然而止。男朋友送你一件礼物，你视若珍宝，他却说这值几个钱，还不如她男朋友送的。你升职加薪了，他就在背后酸溜溜地说风凉话，给你添堵。如果你为此不高兴了，他还说你小气。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。一句刻薄的话，看似无足轻重，有时却比刀子更狠，轻则扫了人的兴，重则伤了人的心。请记住，毒蛇不是幽默，而是嘴贱；不是耿直，而是没教养。一个有教养的人，说话一定会考虑别人的感受，让彼此都舒服。你比他好时，他不说嫉妒的闲话；他比你好时，也不说炫耀的大话。即使你们之间有误会，他也不会说没根据的坏话。说话刻薄的人，最后只会变成人人厌恶的孤家寡人；说话舒服的人，才能交到更多朋友，收获更多喜爱。不轻易许诺是一种尊重。《史记》里有个典故：“得黄金百金，不如得季布一诺。”讲的是一个叫季布的人，为人言而有信。只要他答应过的事情，不惜万难也要做到。他的承诺比金子更值钱。只可惜现在像季布这样坚守承诺的人越来越少了。经常在酒桌上听到一些高谈论阔，一会儿说自己的项目几千万，一会儿说自己认识哪个名人大款，有什么要帮忙的尽管说。你若真找他帮忙，他拍拍胸脯，满口答应，让你放心。结果你眼巴巴等了半天，礼也送了不少，他却事后反悔，让人空欢喜一场。还有的人借钱时说发了工资马上还你
。后来你不提这事儿，他也就忘了。你帮了他的忙，他说改天一定请你吃大餐，然后就没有然后了。这些看似都是小事，但日积月累下来，就会慢慢透支一个人的心余度。喜欢吹牛的人，总会把牛皮吹破。满口谎言的人，终会被谎言反噬。如果承诺说过就忘，不如一开始就不要答应。如果誓言可以随便打破，那么这个人就不值得信任。古人云：“诺不轻许，故我不负人；诺不轻信，故人不负我。”不轻易许诺，不胡乱吹牛，既是尊重别人，更是尊重自己。因为你许下的诺言，那就是你最好的名片。不无谓争辩是一种豁达。有时候我们经常会遇到一些没有意义的争吵，让人烦不胜烦。记得上大学时，有次新同学聚餐，服务员送来一个果盘，有个人说这是葡萄，另一个人立刻跳起来纠正说这是提子，两个人都不甘示弱，你一言我一语。从争论水果是什么，上升到攻击对方无知没素质，搞得那次聚会不欢而散。后来大家聚餐时，再也没叫过那两个人。心胸狭隘、目光短浅的人，最喜欢和人争辩。他们为了争一口嫌弃，一点芝麻小事就要揪住不放，得理不饶人，无理搅三分，白白浪费了大量的时间和精力，却争不出个所以然。林肯就曾说过：“任何决心有所成就的人，绝不肯在私人争辩中耗费时间。争辩的结果包括发脾气、失去自制，其后果是难以让人承担得起的。与其跟狗争辩，被它咬一口，倒不如让它先走，否则就算宰了它，也治不好你被咬的伤疤。夏虫不可以与冰，井蛙不可以与海。”永远不要和不同层次的人争辩，因为那只会消耗你自己，让对方叫得更来劲。懂你的人无需争辩，不懂你的人再怎么争辩也没用。不是所有人都配得上你的解释，与其试图说服别人，不如专心做好自己。少说心里话是一种明智。经常听到有人感叹：“人心难测，做人真难。”就像我表妹。刚毕业工作不久，就跟公司的一个同事特别投缘，他们一起吃饭，一起加班，几乎无话不谈。表妹觉得同事就像大姐姐一样，就把什么事都跟他说，自己的恋爱烦恼啊，对领导同事的一些看法啊，想到什么就说什么。没想到这位同事转个身，就把这些话添油加醋地告诉了别人。领导开始对表妹很冷淡。其他同事也经常对表妹指指点点，最后表妹实在在公司待不下去，只好辞职了。俗话说：“交浅切莫言深。”大部分的人际纠纷，就是因为对不值得的人说了不该说的话。逢人只说三分话，未可全抛一片心。别像祥林嫂，逢人就说自己的不容易，别人只会看你的笑话。也别当傻白甜，把心里话和盘托出。那不是坦诚，而是愚蠢。如果不了解别人的心，那就管好自己的嘴。不是所有的人都能对你感同身受，不是所有的人都愿意为你保守秘密。你的心里话，请只对值得信赖的人说。这不仅是一种明智，更是对自己负责。《蔷薇园》里有句话：“话不像话，不如不说；话不投机，不如沉默。”说话是一门大学问。值得我们用一生去学习。无论是工作还是做人，傻子才用嘴说话，聪明的人用脑子说话，智慧的人用心说话。愿我们都能做一个会说话的聪明人，一个懂得沉默的智者。共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。
，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。生年不过百，常怀千岁忧。百事从心起，一笑解千愁。林语堂说：“人生在世，还不是有时笑笑人家，有时给人家笑笑。”生命太短，没时间留给遗憾。你若笑过，便会懂得，世间风雨琳琅，山水终会相逢。笑是长在脸上的美丽。生活就如同一面镜子，如果你想要他对你微笑，只有一种办法，就是对他微笑。有个小孩对母亲说：“妈妈，你今天好漂亮。”母亲问：“为什么？”小孩说：“因为妈妈今天没有生气。”原来拥有漂亮很简单，只要不生气就行了。原来美丽很简单，多笑笑就好了。诗人泰戈尔曾说：“当一个人微笑时，世界便会爱上他。”不论何时何地，不生气才是最美的智慧。笑是为人处事的通行证。雪莱说：“笑是仁爱的象征，快乐的源泉，亲近别人的媒介。有了笑，人类的感情就沟通了。”楼下有几家小餐馆，生意普遍不好，唯独有一家人气很高。吃过几次，我就知道原因了。那家生意好的餐馆，无论顾客怎么刁难，店主脸上一直挂着微笑，他仿佛很享受这个过程。有次碰到一个非常难缠的客人，菜刚端上来，客人就大声嚷嚷：“这菜一点味道都没有，让人怎么吃？”店主也是不慌不忙，面带微笑的解释。其实这个口味是大众口味，只要客人没有嘱咐，我们家的菜都是这个口味。如果您觉得难以下咽，我们可以给您重新做一份，等下次来的时候可以提前打个招呼，我们根据您的口味给您做。无论客人的态度怎么样，他的脸上一直挂着微笑。最后反倒是这名客人不好意思了。看到这里，我终于明白了店主的经营之道。俗话说：“伸手不打笑脸人，张口不骂吃饭人。”他最大的招牌就是他脸上的微笑，这也是他最好的广告语。生意好也是很自然的事了。聪明的人深谙微笑的力量，一个人的微笑能让别人心旷神怡，生气只能激化矛盾，雪上加霜。把笑容带回家，这个世界上从来不缺少幸福的家庭。缺少的是不懂进门艺术的家人。一个简单的微笑，你视之以人，就会温暖他人；你视之以家庭，便会让家庭更加和气。在一个贫困的农村家庭里，孩子考高中差了一分，要交八千块的择校费，母子俩正发着愁，父亲却带来一个雪上加霜的消息：“我下岗了。”但父亲说这话时是笑着的。年迈体衰的父亲找工作连连碰壁，但每天回到家，母亲问他情况，他都笑着答：“差不多了。”突然有一天，父亲改了口说：“明天就上班了。”这一次，他笑得更开心了。父亲踩着家里唯一的三轮车开始做工，却在运货时不慎受伤。回到家，父亲却依然笑嘻嘻的，连说：“没事儿，没事儿。”最终，一家人靠着父亲的这辆三轮车攒齐了学费，孩子也受到父亲的感染，暗下决心，在高中期间发奋学习，考上了名校。在困难面前，父亲始终微笑，最终在命运的手底下将家庭逆风翻盘。我不仅在想，为什么进家门的那一刻的笑容有如此大的威力。美国社会心理学家洛钦斯发现了著名的手音效应，指人际交往中给人留下第一印象，在头脑中占据着主导地位。家人之间虽然不是第一次见面，但是手音效应同样起作用。
，回家是与家人的再一次见面。这一面决定了家人如何判断你这一天的状态，并且在接下来的整个晚上，这个判断都会在脑海里占据主导地位，影响着人的情绪和行为。所以，每一个人在进家门前都有必要管理一下自己的面孔，把疲惫、温怒、忧愁的表情卸在，更新为轻松、愉悦与舒展的脸庞。人一旦有了笑容，愤怒的、抱怨的、忧愁的话，常常就说不出口了。即便是更糟糕的消息，脸上的笑容也会让听者觉得这不是什么要命的难题，反而会往积极的方向去想事情。家人是我们的一面镜子，一个人笑了，其他人也会受到感染。回家时的一个微笑，就是带给家人最好的礼物。笑是一种不忘初心的真情，但这样的笑是正能量的笑，给人以温暖的力量。一刹那的微笑就是永恒的美好。笑是一种笑而不语的坦然，有时候一个微笑便可抵过万水千山、千言万语。笑是一种活在当下喜悦，笑声是这个世界上最动听的声音，微笑是天空中最美丽的彩虹，笑是一种历尽千帆的从容。此心安处是吾乡，纵使经历了生活坎坷之后，依然心怀善意和美好的笑容。生命只有一次，或长或短，人生喜怒哀乐，境由心造。周国平说：“不管生命多么短暂。”我们要笑着生，笑着享乐，笑着受苦，这才不枉活一生。世上没有不带伤的人，真正能治愈自己的，唯有你自己。吃亏的时候坦然一笑，无奈的时候达观一笑，委屈的时候淡然一笑，误解的时候欣然一笑。凡事从心起，一笑解千愁。岁月不易老，我们有年轻。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。